Valerios, Flavie Vizoiu și împreună cu colegele noastre, Emisa Coporoveanu, Flavia Dobre, Ela Negura și Erika Ghiță, vă urăm bun venit la Gara Excelenței în Cercetare de la Universitatea din Craiova, ediția 1-2016. Universitatea din Craiova și-a asumat pe lângă idealul educativ de a forma specialiști foarte bine pregătiți, misiunea de a genera și de a transfera cunoaștere către societate în ansamblul său. Prin întreaga lor activitate, cadrele didactice, cercetătorii și studenții visează de plină integrare și afirmarea instituției noastre în spațiul european al învățământului superior și în area europeană a cercetării științifice. Acesta este contextul în care se organizează în această seară prima ediție a unei manifestări pe care o dorim de lungă și solidă tradiție în peisajul academic creoian și național. Gala Excelenței în Cercetare la Universitatea din Craiova. Gala își propune să-i aducă în prim plan și să-i premieze pe acei membri ai comunității noastre academice care au excelat pe parcursul anului 2014 prin publicarea de articole științifice în reviste de impact prin publicarea de cărți în edituri de mare recunoaștere internațională sau prin obținerea de brevete pentru idei și produse inovative. Detalii referitoare la modalitatea în care au fost evaluate contribuțiile științifice, precum și la distințiile care vor fi acordate în actuala ediție a Galei, vor fi oferite de domnul prorector Dan Povescu, pe care îl invităm pe scenă. Acestei competiții de premiere a fost acela al creșterii vizibilității 
Repartir de la lengua a la gente de la libertad de la lengua. Republicar a la gente artículo de la revista Cota de la Universidad de Buenos Aires. Y el poco de Science Fighting Index Spending. Social Sciences Index. The Science Index. She has the Humanities Citation Index. De la semana, how can we have Ahí, prefiero que se inventí la Corte de la Unión Nacional e Internacional, prefiero que se publicara aquí de que los beneficios internacionales de principio. Al beneficiar de este premio, al participar de esta competencia de práctica, se traga a partir de esta competencia, se traga a la comunidad académica de la universidad, casi de la actividad de la universidad, todos son doctorados. Pentru a calcula puntea de fie să nu participat la competiție, s-au avut în vedere următoarele criterii, s-au utilizat pasul de impact al revistelor din azi în prețe de publicări, și vorba de azi în 2014, am utilizat pasul de impact din 2013, pentru brevete s-au acordat 1,5 puncte în cazul brevetelor naționale și 3 puncte pentru brevetele internaționale, iar pentru cărți legituri de prestigiu s-au acordat internaționale și s-au acordat 3 puncte. Evident, toate aceste puncte au fost raportate la numărul de autor al articolelor, prevetelor sau tăzi. Și s-a acumulat acest puncte pentru fiecare caz din dată de puncte. După acumulare s-au acordat premii variind între 500 și 500 de lei în funcție de acest factor de impact cumulat. În această seară se vor acorda mai multe premii, sunt circa 130 de colegi care vor numi premii, conform acestui tabel, și aceste premii de acord în formă de granturi de cercetare se vor transfera din fondul centralizat de cercetare în fondul de cercetare de facultăților sau departamentelor, iar acolo se vor utiliza în decursul anului 2016 în conformitate cu normele de utilizare a acestor fonduri. Suplimentarea am decis să alocăm 20% din valoarea totală a premiilor obținute de o facultate sau un departament, să o alocăm acelui departament ca o recunoaștere a activității de cercetare din cadrul departamentului respectiv. În această stare se vor acorda mai multe tipuri de distinții, este vorba de diplome de urmare și medalii pentru cei mai bine plasați reprezentanții de fiecare domeniu vor fi 19 astfel de tipuri de urmare și medalii și în 16 domenii, iar la 3 domenii primii doi au avut același muntat și atunci am acordat câte două urmări la 3 domenii. De asemenea, se vor acorda profeze de excelență pentru cei mai bine plasați și trei cercătători pe întreaga universitate, indiferent de domeniu, și se va mai acorda un profil de excelență pentru departamentul cu cele mai bune rezultate. Înainte de a încheia, aș dori să mulțumesc surorilor care au avut posibilă organizarea acestei gale și au contribuit benefici, să spunem, la această organizare. Încep cu domnul rector, profesor universitar, doctor Dan Claudiu de Lișor. Vreau să mulțumesc de asemenea proiectoratului de relații internaționale și imagine academică, proiectivul de acolo și în special doamnei proiector, profesor universitar, doctor Cristian Atorescu. Vreau să mulțumesc domnului profesor Radu Constantinescu, directorul Departamentului de Cercetare și Management de Programe și nu în primul rând, studenților de la Departamentul de Arte din Gatul Departamentului de Literare Universitatea din Craiova, care ne vor bucura cu prezența lor în această seară. Sper ca această gală să fie un început, iar Universitatea din Craiova în toamnă să organizeze a doua ediție în care se premieze rezultatele din 2015 și de ce nu să devină o tradiție în continuare. Urez tuturor celor premiați în această sală mult succes în continuare, îi fericim pe toți și vă mulțumesc pentru atenție. Iar acum urmează primii interveni comunitare. Privește ascultarea pe asistentul universitar, doctor Ioan Emanuel Ferata,
Pe Adriana Dumitriu, care vor interpreta dreptul lui Sanctu Zaparchiu, actul întâi din Cavaleria Ruscana de Pietro Masanghi, la Pian Corina Zenescu.
Instituție complexă, programe de formare în aproape toate domeniile de studii universitare, Universitatea din Craiova are o activitate de cercetare care reflectă această complexitate. Diversitatea domeniilor cu rezultate remarcabile în activitatea de cercetare pe parcursul anului 2014 a condus la opțiunea de grupare a acestora în trei categorii distincte de domenii majore de cercetare pe care le puteți vedea pe ecran. Vom începe primirea rezultatelor cercetării cu prima categorie menționată. Științe sociale, științe umaniste și arte. Invităm pe scenă Comisia de Premiere, formată din următorii reprezentanții Consiliului de Administrație al Universității din Craiova. Doamna prorector Cristiana Teodorescu, domnul prorector Gabriel Oldeanu, domnul prorector Costel Ionașcu. Puteți vedea pe ecran lista cu cadrele didactice care au figurat ca autori ai uneia sau mai multora dintre realizările științifice din acest domeniu. Diploma de onoare pentru cadrul didactic care a obținut în anul 2014 punctajul cel mai mare va fi atribuită de domnul prorector Costel Ionașcu, pe care îl invităm la microfon. Bună seara! Diploma de onoare se acordă domnului Cristi Spulbăr, Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, pentru rezultate deosebite obținute în activitatea de cercetare științifică pe parcursul anului 2014. Vă invităm!
de emoționat. E prima dată când trebuie să mulțumesc că cineva îmi dă ceva pentru ce fac în cercetare. Și, într-adevăr, e un moment deosebit. Vreau să spun că această carte pe care am scris-o, am scris-o cu sufletul. Am scris-o în închisoare. Pentru că nu vă speriați că, că are comitet de lectură, are și o față bună. Am scris-o în închisoare acasă, în familie, iar soția știe foarte bine când m-am chinuit cu această carte. După ani și ani, iată că am mai primit mai de mult, așa că de o uh, felicitare. Am primit și un impuls financiar pentru cercetare, pentru că cea mai mare parte ecologii și cercetarea pe care am făcut-o în străinătate au fost finanțată de dincolo. Atât ca cât au fost posibilitățile Universității din Craiova, noi suntem foarte mulțumiți pentru asta și este un gest extraordinar și sperăm că el va continua. Mulțumesc celor care au avut această inițiativă. Cel de-al treilea grup de laureanță în domeniul științei sociale, științe umanise și arte, pe care le aducem în atenția dumneavoastră, e reprezentat de cercetători din domeniile circumscrise, științele umanise și comportamentale. Filologie, psihologie și științe comportamentale, teologie și artele spectacolului. Aceste domenii de competență științifică au fost în principal abordate în activitatea de cercetare de la Facultatea de Litere și de la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. Laureații acestui domeniu sunt prezentați pe ecran. Diploma de onoare este acordată de doamna prolector Cristiana Teodorescu. Și trebuie să vă mulțumesc că eu am privilegiul de a acorda două diplome de onoare, pentru că cele două cadre didactice, cercetători, de la Facultatea de Litere și Departamentul pentru Prevenirea Personalului Didactic, au avut un punct de Diploma de onoare care se acordă domnului Alexandru Constantin Sungă de la Facultatea de Litere pentru rezultate deosebite obținute în activitatea științifică de cercetare din anul 2014 și a doua diplomă, cu același punct, și tot Facultatea de Litere, de diploma de onoare se acordă domnului Ștefan Lăbăcescu de Facultatea de Litere. Aceleași rezultate de obținute Diploma de onoare se acordă 
domnului Gabriel Mangra de la Facultatea de Educație și de Sport pentru rezultatele deosebite în activitatea de cercetare științifică din anul 2014.
Andreea Marinescu, anul întâi canto, va interpreta cu Maria Prendi Permesei Libero din opera Elixirul Dragostei de Gaetano Donizetti. Acompaniază la pian Ivona Tristescu.
facultate și studenții facultății automatică, calculatoare și electronică, au ca domenii principale de cercetare științifică. Tehnologie informației, calculatoare, ingineria sistemelor, mecatronică și robotică, electronică, telecomunicații și nanotehnologie. Laureații acestor domenii sunt prezentați pe ecran. Diploma de onoare pentru cercetătorul care a înregistrat în anul 2014 cele mai notabile rezultate este acordată de domnul președinte al Senatului, Leonardo Geomănescu. Diploma de onoare se acordă doamnei Elvira Popescu de la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Reprodă. Au fost obținute rezultate 
de remarcabile pe parcursul anului 2014, prin grupurile de cercetare organizate atât la Craiova, cât și la Dovesta Turnul Severin. Domeniile de competență științifică specifice sunt Ingineria mecanică, Ingineria materialelor, Autovehicule și transporturi, Inginerie civilă, Ingineria mediului. Laureat și domeniul Inginerie mecanică sunt menționați pe ecran, iar diploma de onoare pentru acest domeniu va fi acordată de domnul prorector Ion Ciupit. Se acordă diploma de onoare domnului Sabin Lidescu de la Facultatea de Mecanică pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea de cercetare științifică pe parcursul anului 2020. Oh. 
asculta acum pe Corina Vlada, anul trei canto, care ne va cânta cu aria muzica din opereta Valurile Dunării de George Grigoriu. Pe parcursul anului 2014, la nivelul celor patru domenii de competență menționate, au fost publicate în reviste codate internațional un număr total de 96 de articole științifice, precum și două monografii în editura Springer. Aceste rezultate însumează realizările cadrelor didactice de la Facultatea de Științe, dar și de la Departamentul de Matematici Aplicate, departament subordonat direct rectoratului. Comisia de premiere pentru cele patru domenii, comisie pe care o invităm pe scenă, este formată din domnul prorector Dan Popescu, domnul prorector Cezar Spânu, domnul profesor Marin Dică, directorul școlii doctorale de la Universitatea din Preo. Thank you. 
Ierea cu cercetătorii din cadrul Departamentului de Matematică. Cei 16 laureați sunt înscriși pe ecran, iar diploma de onoare este acordată de domnul prorector Dan Pupescu. se acordă doamnei Andaluia Matei de la Departamentul de Matematică, Facultatea de Știință. Cel mai mulțumit aș fi dacă 
s-ar putea face ceva să mai ajungă și oameni bine. Departamentul de Chimie a fost și el deosebit de productiv în anul 2014 în ceea ce privește realizările științifice. Un număr de 17 cadre didactice și studenți au publicat articole științifice în jurnale internaționale. Diploma de onoare pentru acest domeniu este acordată de domnul prorector Cezar Spun.
Sfaturile momentan care excelente cercetare de la Universitatea din Craiova este reprezentat de acordarea trofeelor de excelență. Doamnelor și domnilor, se vor acorda trofee primilor trei cercetători ai anului 2014, persoanele care, în conformitate cu regulamentul de premiere, au acumulat cel mai mare punctaj pentru activitatea de cercetare științifică din anul 2014, concretizată prin publicarea de articole sau de cărți, prin prevedarea unor idei și produse inovative. Vă invităm pe scenă pentru acordarea acestor trofee pe domnul rector al Universității din Craiova, profesor universitar doctor Dan Claudiu Dănișor. Mira, 
cercetării, nu poți să îl învați singur. Nu aș fi fost aici dacă nu aș fi avut lângă mine familia mea. Ea mi-a dat aripi mereu să sper la mai mult. Nu aș fi fost aici dacă uh, profesorul de, excep de excepție, Olivier German, nu ar fi lansat în uh, această lume fascinantă a cercetării. Aș vrea să vă mulțumesc de asemenea, să recunosc uh, că are o scurată mântire, mă progresesc. Deci, mulțumesc departamentului de fizică a Universității din Craiova, fiindcă acolo m-am format, am fost sfătuită și am fost susținută în activitatea mele. Aș vrea aici să fac o mică excepție și să-mi îndrept gândul meu de mulțumire sincere spre mentorul meu de aici, de lângă noi, și mai apoi uh, un colaborator de nădejde de aproape 10 ani, managerul și profesorul de excepție, Radu Constantinescu. Așa de asemenea, încă puțin, dacă nu te permite, să, să mulțumesc facultății de pentru că și acolo am scris articole legate și de fizică și articole legate de, de domeniul respectiv și ei m-au susținut dar nu au mai potrivit. Vreau să vă mulțumesc de asemenea colegilor de la Facultatea de Horticultură, dar și celor de la Agricultură pentru că au fost cor comun și că au avut uh, încredere în, în mine și sper să aibă și pe mai departe. Uh, aș vrea uh, să vă mulțumesc încă o dată și sper că uh, acest succes al meu uh, este, se adaugă la frumoasele granițe uh, ale de ale universității. Locul întâi, locul excelența în cercetare 2014, revine unei reprezentante departamentului de matematică din cadrul facultății de științe, doamna rector universitar, doctor Anda Luzia Cristina Matei. la Universitatea din Creava toate cele trei cicluri de învățământ, licență, master și doctorat în specializarea matematică. A acumulat prin lucrările publicate în anul 2014 un punctaj individual de 4304 puncte. Domeniile de competență științifică sunt legate de ecuații diferențiale parțiale, mecanica medicilor continue, calculul variațional, analiză neliniară, probleme de control optimal. A beneficiat de mai multe stagi de formare în Franța, Germania sau Cehia, a publicat sau a prezentat în conferințe internaționale peste 60 de lucrări științifice și a participat în echipele de cercetare a numeroase granturi internaționale sau contracte de cercetare națională. Cu invită, doamna profesor Pășel.
și bazat pe ceea ce a comunicat aici, am început să mă gândesc că era. Gândesc că un motiv în un moment potrivit. În această seară, să adresez încă o dată mulțumitele mele sincere de a scălilor mei. În același timp, doresc să adresez mulțumit mentorilor mei care m-au sprijinit să mă găsesc un drum în cercetare. Îmi face o plăcere să le mulțumesc de asemenea colegilor de departament pentru o frumoasă colaborare. Mulțumesc mult tuturor celor care au avut încredere în mine, m-au susținut, m-au sprijinit, mă gândesc în special acum la familia mea, dar și la colegi și colaboratorii cu care am scris. Îmi face o deosebită plăcere să mulțumesc încă o dată tuturor organizatorilor acestei date. festivalul Gale din această seară îl reprezintă acordarea trofeului Excelență în cercetare, trofeu care se determinează departamentului sau facultății care se situează pe primul loc pe parcursul anului premiat prin cumpărarea funcționalilor membrilor săi. Îl invităm pe domnul rector să anunțe departamentul câștigător. Departamentul care a câștigat acest trofeu și care deci a avut cea mai bună încadrare a cercetării colegilor noștri este departamentul de matematică din cadrul facultății de știință. Îl pe domnul director al departamentului, domnul profesor Ionel Roberta, să urcepe și înălătură. Și acum vreau
Dumneavoastră reprezentați universitatea. Dumneavoastră sunteți cei care reprezentați universitatea mai bine decât oricine aflat într-o poziție de conducere. Sunteți cei mai buni dintre noi și o vă felicit din toată inima pe toți pentru ce ați realizat în 2014 și vă doresc și ne doresc tuturor ca în anii următori să realizăm și mai mult. Ce putem noi să facem, cei care temporar conducem această instituție din punct de vedere administrativ, este să încercăm să vă asigurăm cadrul necesar ca să faceți cercetare de performanță. Și în condiții de criză economică, știți bine cu toții că învățământul și cercetarea au trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, ne-am străduit să facem cât mai bine acest management al nimicului ca să reușim să vă oferim un cadru cât de cât normal pentru desfășurarea activității de cercetare. Când n-au mai fost fonduri guvernamentale, am încercat să atragem fonduri din altă parte. Am avut burse de doctorat și postdoctorat din fonduri europene, un puține universități din România au avut în această perioadă. Am alocat din fondurile proprii ale universității bani pentru cercetare, reducând cheltuielile administrative ale instituției și uneori atrăgându ne dacă vreți, oprobiu sistemului administrativ pe care îl conducem pentru că s-au simțit uneori penalizați, deși noi n-am vrut să facem asta, dar am vrut să orientăm banii către ce aduce plus valoare în primul rând în universitate, adică cercetarea științifică. Am votat în Senatul Universității la propunerea Consiliului de Administrație o strategie în ce privește dezvoltarea instituțională și am pus cercetarea științifică pe primul plan infrastructura de cercetare și fondurile atrase pentru dezvoltarea competențelor umane în cercetare sunt prioritare pentru Universitatea din Crăuva și acest lucru nu este doar o declarație de principiu. Universitatea reușește anul acesta să finalizeze o infrastructură de cercetare în inginerie aplicată și eu le mulțumesc colegilor care au fost implicați în acest proiect și au depus eforturi colosale unor ca să ducă la bun sfârșit. Am reușit să, prefacem, să facem o plădire nouă de laboratoare la Facultatea de Mecanică și vreau să le mulțumesc colegilor din echipa de implementare a acestui proiect, care a trecut de asemenea prin momente extrem de dificile, la care au fost în, în final depășite și acum ne putem gândi una dintre cele mai frumoase infrastructuri de cercetare și de învățământ la această facultate. Am reușit să finalizăm sediul facultății de drept, am reușit să punem câteva proiecte, de punem câteva proiecte importante pe programul Orizont 2020. Încercăm să mergem în aceeași direcție și să vă oferim o infrastructură din ce în ce mai performantă, în primul rând o infrastructură de cercetare și apoi o infrastructură de educație. Anul acesta am reușit să dotăm biblioteca cu carte în format electronic la finalul acestui an de aproape 10 miliarde de lei de în condițiile actuale financiare este, vă garantez eu, o performanță. Am reușit să plătim aproape 80.000 de euro pe an pentru baza de date pe care o aveți la dispoziție, care cuprinde peste 3.000 de reviste din abonamentul pe care îl cofinanțăm în programul Anelis Plus. Vom continua această direcție. Gala din seara se o recunoaște la dumneavoastră, o modestă recunoaștere din partea instituției pe care o reprezentați, și o promisiune din partea noastră că vom merge în aceeași direcție. Că nu vom înceta să încurajăm performanța, că vom încuraja în continuare abilitarea pentru a întări școala doctorală, că vom vota în continuare fonduri de cercetare și în ce privește resursa umană, în ce privește resursa umană, trebuie să înțelegem cu toții un lucru care mie mi se pare evident. România a ajuns de la peste un milion de studenți în 2008-2009 la un pic peste 400 de mii de studenți acum. Dacă mizăm pe creșterea numărului de studenți, greșit. Trebuie să mizăm pe creșterea performanțelor noastre în cercetare. Acesta este motivul pentru care am stabilit ca prioritatea cercetarea. Și ca să atragem resursă umană, toate posturile din administrație care se vacantează și pe care nu este nevoie să ne ocupăm pentru că au scăzut numărul de studenți, 
le vom transforma în posturi de cercetători și nu vom grefa departamentele didactice cu cheltuirea banilor pentru finanțarea cercetării. Cu alte cuvinte, domnule director, al celui mai performant departament din universitate, puteți să angajați pe doctoranții dumneavoastră și pe doctorii dumneavoastră pe posturi de cercetători pe care rectorul universității vă promite că le va anul acesta prin reducerea cheltuirilor administrative. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată, să vă felicit încă o dată și să vă asigur încă o dată că această instituție vă apreciază și o să vă sprijine cu toată forța ei pentru a face cercetare cel puțin la fel de performantă. Vă mulțumesc! Și pentru că cercetarea și simțifică componentă fundamentală a activității oricărei instituții academice, nu poate fi separată de creația artistică, Universitatea din Craiova a lansat în anul 2015 un concurs internațional de dramaturgie, Craiova Drama 2015. Prima ediție a concursului internațional de dramaturgie a fost un adevărat succes, înregistrând un număr de 47 de participanți din patru țări. Îl invităm pe domnul Alexandru Băureanu, directorul Teatrului Național din Craiova, să-i se, să se alăture domnului rector pentru a prezenta câștigătorii primei ediții a concursului Craiova Drama 2015. Obiectivul acestui concurs internațional de dramaturgie, Craiova Drama 2015, care va continua și în anii următori, a fost acela de a stimula producerea de multe texte dramatice în jurul unor teme specifice de maxim interes în societatea actuală. Tematica centrală a acestei prime ediții a concursului a fost omul și societatea declinată în mai multe subteme emigrarea traficului de ființe umane, violența, conflictele religioase și tipurile diversități. Limbile în care au putut fi redactate textele au fost română, engleză, franceză, spaniolă, italiană, germană și portugheză. La declanșarea concursului internațional în februarie 2015, Comitetul de Organizare a primit 68 de texte, din care 63 în limba română, 3 în limba engleză și 2 în limba franceză, înscrise în concurs de 47 de autori din Azerbaijan, Franța, Republica Moldova și România. În conformitate cu acordarea concursului, au fost acordate primele care sunt menționate pe ecran. Experiența încununată de succes a primei ediții a concursului internațional de dramaturgie ne dă speranțe în buna desfășurare a următoarelor ediții, care va deveni de astfel un centru al dramaturgiei europene și universale. Și acum vă rog să-mi permite să anunț câștigătorii, câștigătorii concursului. Comitetul de lectură format de reputați specialiști de nivel național și internațional a selectat pentru finala concursului 10 texte menționate pe ecranul pe care îl vedeți. Premiile acordate sunt următoare. Premiul 3 a fost atribuit Andrei Ursul din România pentru textul Nici măcar sfârșitul lumii. Premiul 2 se acordă domnului Sorin Petrescu din România pentru textul Camila Americană. Premiul 1 se acordă domnului Ismail Șale din Azerbaijan pentru textul Simular. Și acum vă rog să mi permiteți să decerneți marele premiu care se acordă domnului Donel Bușe din România pentru textul Bătrânul și Eutanasiei. Pe lângă această distinție simbolică pe care am acordat-o noi, în care 
este de către Dragul Național din Caiova, în stagiul în următor. Deci, de parte...
Acum acesta a fost ultimul moment muzical și cum credem că ați apreciat interpretările deosebite ale colegilor noștri, îi invităm pe toți pe scenă pentru a oferi prilejul să aplaudați încă o dată.